hati na mkataba wa injili haleluya hati na nini mkataba wa injili muhimu sana hati na mkataba wa injili are you ready mm-hmm. so mahali pako pa kuandika pamoja na biblia yako twende pamoja kujifunza hati na mkataba wa injili hati na mkataba wa injili hati na mkataba wa injili Timotheo wa pili sura ya tatu msali wa 15 aposoma hadi ule msali wa 17 maneno ya Paul kwa Timotheo Timotheo wa pili Sema na yakuwa tangu utoto umeajua maandiko matakatifu tangu utoto umeajua maandiko matakatifu ule msali wa 15 na yakuwa tangu utoto umeajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda tendo jema kwa anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho lina faida ya kufundishia na katika faida moja wapo ya fundisho kutoka katika maandiko anasema kuwaonya watu makosa yao neno kuwaonya watu makosa nao, yao tumekuwa tunajifunza neno el kicho katika Kigiriki ambalo linazungumza hasa kuhusiana na ushahidi evidence kwa maana neno la Mungu ama fundisho kutoka katika maandiko yanayoitwa matakatifu kutoka mwanzo mpaka malaki yanaleta conviction yanaleta ushawishi maana ni kutoka katika maandiko hayo ambapo tunajenga ushawishi kuhusu wokovu patikana kwa imani katika Kristo Yesu neno ambalo limetumika pia kwenye kitabu cha Hebrewia sura ya 11 mstari wa kwanza anapozungumza kwamba imani ni kuwa na hakika eh ya mambo yatarajiano ni bayana evidence kwa maana yake ushawishi na ushahidi unatoka katika maandiko kuhusiana na imani ama wokovu patikanao kwa imani katika Kristo Yesu scriptures maandiko yanatoa ushahidi kwa maana yake ni kwamba faida moja wapo ya maandiko ni kumshawishi mtu kumshawishi mtu maandiko yanaunda yanaungwa na wingi wa ushahidi ambao unaweka bayana kwa mtu wakati wa kuhubiriwa injili kwa lengo la kumshawishi ili aiamini manake yale ambayo tunayahubiri yanatoka katika maandiko na ndio yanayojenga ushawishi ama conviction ndani ya mtu hata anaamini ni muhimu pia kwamba kwa mtu aliyeamini injili kujua ni kitu gani amekipokea katika wokovu hii inamaanisha kuona athari na uzito wa kile mtu anapokea katika wokovu kwa sababu mhubiri wa injili anapohubiri injili analazimika kuwasilisha ushawishi wenye uthibitisho kwa wasikilizaji wake juu ya kile kinachopokelewa katika kuamini injili. Injili ni habari njema za Mungu ambazo haziko loose. Katika injili kuna mahakikisho ya Mungu, ni mkataba wa Mungu kwa wanadamu. Katika injili maana kuna viapo vya Mungu. Katika injili kuna mahakikisho ya neno lake lisilobadilika. Kwa mhubiri wa injili lazima awasilishe kama ilivyo ili mtu apase, apate kuamini katika hayo. Kwa ni muhimu kwa mhubiri kujua ni nini kinatokea kwa mtu aliamini injili. Na leo pia tunaketi kujifunza hapa. Wakati tunaanza kujifunza kusiana na hati na mkataba wa injili, tunaangazia kwanza mapema kabisa nini kinatokea kwa mtu aliamini injili. Ujuzi huu unamsaidia mhubiri kuweza kuelezea mkataba wa injili kwa uraisi kwa wasikilizaji wake. Kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Efeso sura ya 4 mstari wa 11 anasema na alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo 14 ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu lakini tuishike iliyo kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote yeye aliyekichwa Kristo 
16 katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadi ya utendaji wa kila sehemu moja moja huukuza mwili upate kujenga wenyewe katika upendo mtu anapokuwa katika ujuzi wa kile ambacho Kristo amefanya kwa ajili yake anakuwa thabiti na imara maandiko yanasema kwamba tukue katika ule ili tusitupwe huku na huku maana ni watoto wachanga ambao wakujua wamepokea nini katika injiri ambao wanaweza kuwa wanapeperushwa na upepo wa kila elimu na ukuja lakini muamini anapokuja katika ujuzi wa kila ambacho Kristo amefanya katika maisha yake anakuwa thabiti na imara hawezi kusukwa sukwa na kila upepo matokeo kudhibitika huku ni kuwa, ni, ni kutokutupwa eh huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu huyu anakuwa ni thabiti amejengwa imara katika imani kuna maneno katika maandiko yanayomwakishia muamini wokovu wake. Yako maneno katika maandiko yanayomwakishia muamini wokovu wake. Na ni muhimu kuchunguza baadhi yake. Amna kitu cha hatari kukaa katika maisha ya wokovu na huna uhakika na wokovu. Una uhakika na ulichopokea katika Kristo Yesu. Ni hatari. Wakristo wengi leo wanaishi katika mashaka. Ameokoka na anaendelea kuokoka. Yaani alipookoka alipokea wokovu haikutosha. Wokovu hauna uhakika anapaswa yeye athibitishe kwa matendo yake. Kwa kila siku inakuwa ni safari ya kujitahidi. Yesu alimuokoa na yeye anaendelea kujiokoa. Mtu ana namna hii kwa sababu hakufika kwenye uthibitisho au hakupata uhakika walichokipokea katika Kristo Yesu. Kazi ya Mungu inakuwa kama haina uhakika. Kazi ya Mungu inakuwa kama kibinadamu inawezekana ikawa ndio au hapana yani kimsingi wokovu kwa wengi unakuwa kama kamali ya kekundu na keusi mali ambapo inakutegemea wewe kama bahati nasibu ukiteleza kidogo na ukafa haukutengeneza njia yako uliyoteleza unaambiwa kwamba wewe ni wa motoni ama wewe mwenye unaanza kuhisi kwamba ni wa motoni si mwana Mungu tena wokovu unakuwa kama kamali kekundu na keusi sema si inasema kuingia uwezi kujua hata kama wewe utaingia mbinguni. Asema hakuna ajuaye ataenda wapi baada ya kufa. Sentensi ya namna hii kutoka kwenye kinywa cha muamini anasema hakuna ajuaye. Inatoka kwa muamini ambaye akuthibitishwa kwa injili, akuthibitishwa kwa neno la Mungu juu ya uhakika unaopatikana katika wokovu. Haleluya. Muamini hawezi kukaa katika hilo ombwe la kufikiri kwamba anaweza kwenda mbinguni ama hawezi kwenda mbinguni. Muamini anapewa uhakika walichokipokea katika neno lake saa hii wakati huu akiwa naishi. Haleluya. Nasi zenu ni kipawa cha Mungu. Mmeokolewa kwa neema. Inakuonyesha kabisa wokovu sio kazi yako. Wokovu ni zawadi, ni kipawa. Umeokolewa kwa neema. Sio jitihada zako, sio matendo yako. Asa kwa njia imani ambayo hiyo kutokana na sizenu ni kipawa cha Mungu. Neno kipawa maana zawadi ni karama ya Mungu. Kwa muamini anapaswa kujua kwamba katika wokovu hakuwa na mchango na hata kuwa na mchango wakati wote amepokea neema yeye ni mpokeaji wa neema hebu sema mimi ni mpokeaji wa neema katika Kristo nimepokea neema nilipoamini injili nilipokea neema nilipokea zawadi ya Mungu bule kabisa waefeso sura ya 5 mstari wa 2 anasema mkaenende katika upendo waefeso 5:2 mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi tena kajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato haleluya <laughs> amejitoa ni zawadi ya Mungu Kristo ni neema kwetu amejitoa yeye ndiye mwenye kuokoa anaitwa mwokozi kwa sababu ndiye anayeokoa sisi ni waokolewa sio waokovu wenza We are not co-partners katika salvation. Katika wokovu yeye ndo amejitoa. Dhabihu yake ndio inaokoa, ndio inayotakasa na kumfanya mtu kuwa kamili ndani ya Kristo. Haleluya. Kwa muamini ni mpokeaji wa nini? Wa neema yake. Lakini jambo la pili tunaliona katika maandiko, muamini ni mpokeaji wa pendo lake. Pendo lake. Waefeso sura ya pili mstari wa 4. Waefeso sura ya pili mstari wa 4 anasema, "Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda ukisoma Yakobo 1:18 anasema pia Mungu kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi ni wapokeaji wa pendo la Mungu we are recipient of God's love tumependwa na baba katika Kristo Yesu na pendo lake limedhihirika katika msalaba pana mapo Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi 
Tulipokuwa tungani wenye dhambi Kristo alikufa kwa ajili yetu. Sisi ni wapokeaji wa penyo lake. Tumependwa tulivyo. Tumependwa tulipokuwa kosaji. Tumekaribishwa katika neema yake. Haleluya. Jambo lingine ambalo tunaliona katika maandiko. Katika mkataba na wa injili. Muamini amepatanishwa na Mungu. Muamini amepatanishwa na Mungu. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18. Muamini hapatanishwi na Mungu kila siku. Mm. Muamini hapatanishwi na Mungu kila siku. Muamini amepatanishwa na Mungu. Maana yake ni jambo limekwishafanyika. Umepatanishwa na Mungu na unapaswa kujua na kuwa na uhakika kwamba umepatanishwa na Mungu. Anasema Wakorinto wa pili 5:18 lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa yao. Na yametia ndani yetu neno la upatanisho. Bas, tuwajumbe kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anasiko vinyo vyetu, twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Kwa huyu aliyekuwa mwenye dhambi kwa kuamini katika injili amepatanishwa na Mungu na sisi tumepatanishwa na Mungu ametiliwa ndani yake neno ama huduma ya upatanisho awapatanishe wengine na Mungu can you see that tumevuka mahali pa kuwa na bifu na Mungu hatuna bifu na Mungu tuna amani na Mungu na sasa sisi ni wapatanishaji sisi tunapatanisha ulimwengu na Mungu haleluya kwa njia ya injili maana yake tunapohubiri injili tunauleta ulimwengu katika huo upatanisho Asema Mungu alikuwa ndani ya mwanadamu Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa. Mwambie jirani yako, hauhesabii makosa. Na Mungu hesabu makosa. Sio tabia yake. Tumepatanishwa na yeye. Muamini anapaswa kuhakikishwa katika mambo haya. Anapaswa kuwa na uhakika na hizi kweli. Ni hati na mkataba wa injili. Ulipoamini umepokea upatanisho na umepokea huduma ya upatanisho. Wewe na baba ni mapatano. Kuna amani katika chaka kwa na Mungu. Hautembei tena katika hofu na mashaka. Hautembei tena katika kujishtukia shtukia. Hautembei tena kama mtu asiyestahili mbele zake. No, unatembea ukijua kwamba nimestahilishwa na Kristo. Nimepatanishwa na yeye. Nina amani na yeye. Unatembea namna hiyo kila siku kwa ujasiri. Ukijua wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Katika kupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ametupa ujumbe upatanisho kama tulivyosema ambao huonekana ama utangazwa na kusambazwa katika kuhubiriwa kwa injili. Mtu ambaye ameamini injili amekwisha kupatanishwa na Mungu. Waefeso 2:16. Waefeso 2:16 akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Kwa maana yake uadui umekwisha kufishwa. Hapa kwa anazungumzia context ya Wayahudi pamoja na mataifa kwamba hakuna tena miunani Hakuna tena Myahudi, wote ni kitu kimoja kwa njia ya msalaba. Tumepatanishwa. Wote ni wamoja. Ulimwengu wote ni mmoja mbele za Bwana. Haleluya. Tumepatanishwa. Kwa Korosai 1:21. Wa Korosai 1:21. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mefarikishwa, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, ameopatanisha sasa. So, tulikuwa tumefarikishwa ni past tense. Ni wakati uliopita tulikuwa tumefarikishwa maana hatukuwa na amani naye tulikuwa tunaitwa watoto wa hasila kulikuwa na hasila ndani yetu hatuna ujasiri wa kukabiliana na wa kusema mbele za Mungu si kama Mungu alikuwa na hasila na sisi no hasila ilikuwa ndani ya moyo wa mwanadamu kutokuwepo kwa amani kwa ndani ya moyo wa mwanadamu hawezi kumkaribia Mungu ametengwa mbali na uwepo wa Mungu lakini kwa kupenda kwake mwenyewe kwa pendo na neema zake mwenyewe akafanya kazi na mioyo yetu kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ama kwa huyo roho wake ili kutuleta kwake tuwe na amani. Kwa tulikuwa wana wa asila asila ikaondoka. Tulikuwa tusio na amani amani yake kaka ndani yetu. Roho wa Mungu anapokuja ndani ya maisha ya mtu anapokea amani ya Mungu. Anakuwa na amani ya Mungu. Haleluya. Sema nimepatanishwa sasa. Ni kitu kimefanyika. Amen. Katika maandiko mawili haya tumesoma wa Korosai 2:16 na wa Efeso 2:16 na wa Korosai 1:25 21 ili neno patanisha ni neno lile la Kigiriki apo apo katarasei apo katarasei ili neno hapa kuna neno mawili of course kuna maneno mawili apo na katarasei of course neno apo linamaanisha kabisa kwa hivyo neno 
hapo katara sein linamaanisha kupatanishwa kabisa kupatanishwa kikamilifu sio kwa upungufu kikamilifu muamini amepatanishwa kikamilifu haupatanishwi kila siku umepatanishwa tayari katika Kristo Yesu kikamilifu kikamilifu maana hakuna nyongeza juu ya upatanisho sio sadaka zako zaongezea upatanisho siwezi leo kukuita niseme njoo upatane na Mungu wewe uliamini no hiyo itakuwa ni njili nyingine muamini amekwisha patanishwa na Mungu tulikuwa tumefarakana na Mungu kabla sasa tumekuja katika ilo patano tumepatanishwa na baba katika Kristo Yesu kwa damu ya mwana kondoo haleluya haleluya are you getting it kwa hakuna sadaka leo utatoa ya upatanisho hakuna dhabihu ya upatanisho ni ya Kristo na imekwisha tolewa na sisi tumekwisha kupatanishwa muamini ana enjoy katika hayo mawanda ya kwamba yeye amepatanishwa na baba once and for all mara moja kwa milele jambo lingine tunaliona muamini amehesabiwa haki na ni mwenye haki hiyo ni jambo ambalo unalipokea unapoamini injili si jambo ambalo unalipokea baadaye ah ni kile unapokea katika injili ndani ya heart ya injili ndani ya ya ya, ya, nini? ya, ya makusudi ya Mungu ama ufunuo wa Mungu katika injili yake <laughs> ni kwamba muamini au mwenye haki Muamini apatikane asiye na mawaa pasipoatia mbele zake. Huo ni mkataba wa Mungu katika injili, kwamba kila aminiye awe mwenye haki, awe asiye na hatia mbele zake. Thus thus is that is an agreement ni title deed <laughs> ni covenant ni uhakikisho ni assurance tuliyo nayo katika Kristo Yesu. Kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 28 anasema Warumi 3:28 Wanahesabiwa haki bule kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu Wanahesabiwa haki Hebu sema wanahesabiwa haki Afu malizia bule kwa neema yake Nakumbuka point ya kwanza tumesema muamini amepokea nini Ni mpokeaji wa nini neema yake Anasema wanahesabiwa haki bule kwa neema yake Leo hii Unaweza ukasikia injili nyingine ikisema ili uhesabiwe haki unapaswa utoe sadaka zaidi ama uwe, uh, uwe namna fulani ubadilishe njia zako. Anasema bule katika neema yake. Bule maana yake ufanyi kazi. Neema yake maana yake ni kitu ambacho kusahili. Kwa maana yake nani anahesabiwa bule? Anasema wanahesabiwa haki bule kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ule katika Kristo Yesu. Maana yake wanaoamini katika Kristo Yesu wanahesabiwa haki bule. Neno kuhesabiwa haki amehesabiwa haki hapo eh ambayo ni neno dikayo katika Greeki linamaanisha kutamkwa mwenye haki. Yaani mtumika kama mara 40 katika vitabu vya Agano Jipya, kutamkwa mwenye haki. Kutamkwa mwenye haki. Kihistoria litumika na waamuzi katika utamaduni wa Kigiriki. Majaji katika utamaduni wa Kigiriki walikuwa wanaitumia neno dikayo, hesabia haki. Ambapo mtu alitangazwa kwamba hana hatia dhidi ya mashtaka yaliyotolewa mbele yake kwa judge ama hakimu ama muamuzi anasimama na mtangaza mtu kwamba hana nini hatia ndio hilo neno kuhesabia haki dika hiyo maana ni kwamba kile ambacho hakimu anamaanisha ni kumuona <laughs> amen amen kumwasilisha yani anamuona au anamuonyesha anamwasilisha anamtendea au anamtangaza aliye na hatia kwamba hana hatia ndio matumizi hilo neno dika hiyo kuhesabia haki Unawasilishwa, unaonyeshwa. Kwa si tu unawasilishwa, ah we mwenyewe unaonyeshwa. Na unawasilishwa kwa watu. Na unatendewa na kutangazwa na yeye anakuona kwamba nini? Huna hatia. We uliye kumeshtakiwa kwamba ni mwenye haki. Na Paulo Mtume alimweleza Ibrahimu kama mwenye haki au aliyehesabiwa haki. Namna hiyo hiyo. Kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa kwanza basi tusemeje anza kusoma msali wa kwanza kwenda ule watatu na wanne. Asa basi tusemeje juu ya Ibrahim. Tusemeje juu ya Ibrahim. Baba yetu kwa jinsi ya mwili. Kwa maana ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia. Lakini si mbele za Mungu. Ibrahim atakuwa na kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Kama alihesabiwa haki kwa matendo yake. Maana kama watu maneno kama si mbele za Mungu maneno kama watu wamekuona mwenye haki ah uh-uh, unaweza kujisifu kwao 
Lakini si mbele za Mungu. Kwa sababu Mungu ana namna yake anahesabia haki. Mungu ana namna yake anaona haki kwa mtu. Mungu ana namna yake anamwasilisha mtu kama mwenye haki. Mungu ana namna yake anafanyaje? Ana, anamtendea mtu au anamuona na kumuonyesha ni mwenye haki. Anasema ya kwamba msali wa tatu, maana maandiko ya semaji Ibrahim alimwamini Mungu. Ibrahim alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Alimwamini Mungu. Kwa kilichohesabika kuwa haki kwake ni matokeo ya imani katika uaminifu wa Mungu. Imani katika uaminifu wa Mungu. Ibrahim alimwamini Mungu katika neno lake. Mungu akamhesabia jambo hilo kwa nini? Haki. Haleluya. Muamini amehesabiwa haki ni mkataba wa injili. Hii unapokea unapoamini injili. Si baadaye. Unapokea unapoamini injili. Ni mkataba. Ni hati. Hiyo unayo ni umemilikishwa katika Kristo Yesu. Kwa Ibrahimu alihesabiwa haki na Mungu, alitamkwa kuwa ni mwenye haki. Kuhesabiwa kwake haki haikutegemea matendo yake, bali alimwamini Mungu na ikasabiwa kwake kuwa haki. Kwa sababu ya imani yake katika mwanifu, basi alihesabiwa haki na kutangazwa mwenye haki. Katika namna hiyo hiyo Ibrahim katika namna hiyo hiyo Ibrahim mtu aliyeamini injili yeyote anayeamini katika injili yeyote amehesabiwa haki na kutangazwa mwenye haki Walumi 3:25 na 26 Walumi 3:25 na 26 anasema ambaye Mungu amekwisha kumweka au upatanisho kwa njia imani katika damu yake anamwongelea Kristo ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika usaimili wa Mungu dhambi zote zilizotanguliwa kufanywa zamani kwa uvumilivu wa Mungu 26 kutangaza nasema wakati huu haki yake ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia yeye ambaye huamini katika Yesu si kama ninasoma version ambayo unasoma wewe haleluya tuko pamoja ulifika kwenye warumi tatu. <laughs> eh warumi tatu. 25. Mhm. Na wasiwasi na version hiyo soma inawezekana ikawa TKU. <laughs> Haleluya. Niluse nisome tena. Amen. Ambaye Mungu amekwisha kumweka au upatanisho kwa njia imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika usaimiri wa Mungu dhambi zote zilizotanguliwa kufanywa. Apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwamini nani? Yes. So Mungu anamhesabia nani haki? Yeye amwaminie? Yes. Ni simple kama ABC. Unahitaji tu upate mtaalamu mmoja wa theolojia akuvuruge, akukonfuse na msali ambao uko naeleweka kirahisi kama hiki. Ena kukonfuse kabisa. Kwa kutumia labda chochote kile katika maandiko. Lakini huu msali hauhitaji hata kwenda chuo cha Biblia uko wazi. Unasema ya kwamba amhesabie, amhesabie haki yeye ambaye eh Eh, katika nasema kumhesabu haki yeye amwaminie nani? Yes. Kwa nani anahesabiwa haki amwaminie Yes. Kwa muamini anahesabiwa haki kwa imani katika Kristo na kutangazwa kuwa ni mwenye haki. Na kuoneshwa kuwa ni mwenye haki. Na kuwasilishwa kuwa ni mwenye haki. Na kutendwa kama ni mwenye haki. Haleluya. Namna kama hiyo. Warumi 24. Warumi 24. Huko kuhesabiwa haki kunafanywa na nani? Huku kwa sababu ya haki kunafanywa na Mungu mwenyewe. Mtu anasema unapomwambia mtu, mimi ni mwenye haki. Katika Kristo anasema, "Ah, wewe unajihesabia haki." Ah! <laughs> Sijihesabii haki. Yeye amenihesabia haki. Na kwa kuwa yeye amesema mimi ni mwenye haki, mimi ni nani nipinge? Mimi ni nani nianze kuangalia mambo yangu? Mimi napaswa kusema tu alichosema yeye, mimi ni mwenye haki. Haleluya. Muamini anapaswa kulejea yale yale ambao Mungu amesema juu yake, yeye ni mwenye haki. Anapaswa kukubali kile ambacho Mungu amesema juu yake. Yeye ni mwenye haki. Akiamka asubuhi anasema mimi ni mwenye haki. Mchana akitembea anasema mimi ni mwenye haki katika Kristo Yesu. Jioni anarudi anasema mimi ni mwenye haki katika Kristo Yesu. Hajitazami yeye, anajitazama ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo amehesabiwa haki. Yeye ni haki ya Mungu. Haleluya. Ni Mungu aliyetuhesabia haki. Ni nani atakayewashtaki watoto wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Wewe jeleni yako nani anakushtaki? Nani anakutia hukumuni? Mungu ndiye anayekuhesabia haki. Warumi 4:20 anasema, "Bali na kwa ajili yetu sisi, maana kwa anazungumza katika mtada huu kutoka kwa Yakobo na nani na Ibrahim, jinsi Mungu alimhesabia nini? Haki kwa imani. Kwa anakuja na kwetu anasema, "Bali na kwa ajili yetu sisi, 
mtakayohesabiwa vivyo hivyo sisi tunamwamini yeye aliyefufua Yesu bwana wetu katika wafu ambaye alitolewa kwa ajili makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki maka sababu ya kutolewa sababu ya kufa kwa ajili ya dhambi sababu akafufuka ni ili weje mimi na wewe tuhesabiwe nini haki kwa mwenye kufanya kazi na uzalisha haki ni Kristo Mwenye kuhesabia haki ni Mungu, anamhesabia mtu yule aliyeamini ile kazi aliyofanya katika Kristo, anamhesabia kwa mwenye haki. Haleluya. Ili neno mtaka mtakaohesabiwa kwenye walumination nne, mtakaohesabiwa neno de, dikayozune. Dikayozune ili neno lina maana ya kuhesabu, kuona kama unaesa una kuhesabu, yani unahesabiwa ama unaone, unaonekana kama, eh? Kuhesabu kuona kama kwa muamini an, anahesabiwa haki kwa sababu ya imani yake katika ufufuo wa Yesu. Muamini hajatamkwa au hajatangazwa tu kwamba yeye ni mwenye haki au amefanyika. No, yani si ametangazwa tu, amefanyika kuwa haki ya Mungu. Muamini narudia tena. Si tu ametangazwa kwa mwenye haki. No, amefanyika kuwa haki ya Mungu. Hebu sema nimefanyika kuwa haki ya Mungu. Nimefanyika kuwa haki ya Mungu. Nikitembea ni haki ya Mungu inatembea. Haleluya. Umefanyika kuwa haki ya Mungu. Kwa hata vitendo vyako vinapaswa vitokee kwenye msingi upi, wewe ni haki ya Mungu. Kwa unatembea katika haki kwa sababu wewe umefanywa kwa haki ya Mungu. Maana watu wanapotazama wewe wa, waone udhihirisho wa haki ya Mungu. Haleluya. Waone mtembeo wa haki ya Mungu. Muamini amefanywa kwa haki ya Mungu. Kimsingi sisi ndio onyesho la Mungu duniani. It's God's display on earth. Manake sisi ndio tunamdhihirisha na kumexpress Mungu. Kwa maana yake tumefanywa kwa haki ya Mungu ili tuweze kuidhihirisha haki ya Mungu kwa ulimwengu. Haleluya. Toka pamoja. Kwa hiyo muamini si tu amefanya amehesabiwa haki au ametangazwa mwenye haki, bali amefanywa kwa haki ya Mungu katika Kristo. Kwa nitoa pili tano shina moja anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Sisi tupate ni status ni hiyo ni, ni sio sio u, ili u, ufanikiwe kuwa no ili upate kuwa alifanywa Kristo mwenye dhambi mahali pako ili wewe upate kuwa kuwa ni state hiyo ni status hiyo ni nature hiyo ni asili mpya unayopokea katika Kristo unakuwa mwenye haki so maana yake mtu ndani ya Kristo ni mwenye haki ni asili yake haitokani na vitendo vyake sio habari ya mwenendo wake sio jinsi anavyojitahidi no ni mwenye haki kwa asili ndani ya Kristo Yesu ni kwa asili haleluya ni kwa asili neno haki hapa linamaanisha kilicho sahihi chenye maadili na kukubalika lilikuwa linatumiwa na Paulo pia katika maandiko fulani hapa tutaangalia chenye maadili yani maana yake wewe kwa imani ya Kristo unaonekana ni mwadilifu yani mbele za Mungu wewe ndio uadilifu Mungu anafanya anamuona mtu ni mwenye maadili, ni mwadilifu, yule aliyeamini katika Kristo Yesu. Mungu amtazami mtu kama mwenye maadili kwa sababu ana basket ndefu. Mungu amtazami mtu kama ana maadili kwa sababu anasalimia vizuri wazee. No. Ah, Mungu anakuona mwenye maadili. Yaani maana kwa lugha nyingine, kiwango kikubwa kabisa cha uadilifu mbele za Mungu ni nini? Ni imani katika neno lake ama katika Kristo ni imani katika uaminifu wake. Mtu anapoamini katika katika Kristo Yesu, ni kiwango cha juu cha uadilifu. The highest moral standard of God is faith in his word. Faith in Christ. Ama faith in his faithfulness. Imani katika uaminifu wake ambao ni katika Kristo Yesu. Hicho ndio kiwango cha juu cha uadilifu. Kwa Mungu anapomuona mtu ndani ya Kristo, huyo ni mwadilifu hapa sema kama hesabia Ibrahimu kwa Ibrahimu akasema mwenye haki maana Ibrahimu akaonekana mbele za Mungu ni mwadilifu kweli imani katika neno lake haleluya imani katika Kristo Yesu kwa ina neno haki hapo katika ambalo limetumika kwenye Korintho 5 wa, wa, wa 2:21 linamaanisha kile kicho sahihi chenye maadili na kukubalika yani kinakubalika maana mbele za Mungu umekubalika yani hiyo 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 imani hiyo katika Kristo inakubalika wewe umekubalika kwa imani hiyo katika Kristo Yesu. Walumi 3:22 ameitumia ile neno pia. Asema ni haki ya Mungu ndio kwa njia imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio maana hakuna tofauti. Haki ya Mungu. Wafilipi 3:9 neno digayozune tena inatumika hapa digayozune. Asema tena nionekane katika yeye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo 
kwa sheria bali ile patikanayo kwa imani iliyo katika Kristo haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani <laughs> maana kiko na aina mbili za haki haki patikanayo kwa kujitahidi haki patikanayo kwa sheria fanya hiki fanya kile hiyo ni haki ambayo ni ya kibinadamu ni haki manmet lakini ipo haki ya Mungu ipatikana kwa imani katika Kristo Yesu. Po anasema nisionekane kwamba mwenye 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 haki yangu ya, ya, ipatikana kwa sheria. Sasa nionekane katika ye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikana nayo kwa sheria, bali ile ipatikana nayo kwa imani ndio katika Kristo Yesu. Hiyo ndio deal. Mwambie jana kwa hiyo ndio haki ambayo ni deal. Ile upatikana kwa imani ndio katika Kristo Yesu. Asema haki ile itokayo kwa Mungu. Kwa Mungu anatoa haki. Haki gani Mungu anatoa? ni ile patikanayo kwa imani katika Kristo Yesu. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, na yakuwa tangu utoto umeajua maandiko matatifu ambayo yaweza kuhekimisha hata upata wokovu kwa imani iliyo katika nani? Kristo Yesu. Kwa Paulo anasema Timotheo ameajua maandiko matatifu. Hayo yanamfanya yanamwekimisha katika mada ya wokovu. Wokovu huo ni namna gani? Unaopatikana kwa imani katika Kristo Yesu. Sio nje na imani Mungu anatoa vitu vyote ambavyo vinapatikana ndani ya Kristo kwa imani. Si kwa kujitahidi, si kwa matendo ya sheria, si namna nyingine, kwa imani katika Kristo Yesu. Kwenye sifu kuna kwa kumewekwa wapi? Kumefungiwa nje. Kujimwambafai. Kujidai. Nilikuwa naomba sana mlimani kumefungiwa nje. Nilitoa sadaka sana kumefungiwa nje. Niliona yatima na wajane kumefungiwa nje. Nilijitahidi sana nikatunza mavazi yangu umefungiwa nje. Nilikuwa mkatili sana nikiona a a yani mambo yote ambayo unaweza kujidai mbele za wanadamu katika wadifu wako yamefungiwa nje. Haki hiyo Mungu anayotoa ni haki patikana kwa imani. Mwambie jana yako Mungu alituweza hapo. Kwa sababu kimsingi dunia hii kuna, kuna, kuna watu usingepumua. Na mimi na kuhakikishia wewe nafikiri hata wewe labda ungepata shida. Sababu kuna watu wana midomo mirefu japokuwa mambo yao yenyewe tunajua kabisa ni short lakini wanajua ni mafundi wa kujionyesha kwamba wako nini <laughs> Tusinge pumua Tungekuwa tunapewa CV moja baada ya nyingine kwamba kwa jinsi mimi ninavyoishi umeona basi Mungu amenikubali kwa jinsi ambavyo nimefanya katika maisha yangu kwa jinsi nimesaidia watu Mungu amenikubali Mungu ametukubali wote kwa imani na kwa hivyo hakuna Aliye na haki sana wala aliye na haki kidogo. Tuna haki moja ipatikana kwa imani katika Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Ni haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Kwa katika Kristo kila mmoja amepokea kipawa sawa cha haki. Hakuna mwenye haki zaidi wala mwenye haki kidogo. Hauwezi kuiongeza hiyo haki kwa jinsi unavyofanya. Hauwezi kuipunguza pia hiyo haki kwa jinsi unavyofanya. Ni kipawa, ni zawadi, ni karama ya Mungu mwenyewe kwa wanadamu. Kwa hii ni haki ambayo ni ya Mungu. Haki ni kwa imani. Imani hapa inamaanisha Imani hapa inamaanisha kukubaliana na kile Mungu amefanya katika Kristo Yesu. Tunaposema imani hapo ni kukubaliana. Maana mtu anapokubaliana na kile Mungu amefanya katika Kristo Yesu, hiyo ndio nini? Imani. Kwamba amepokea, ndio inaitwa amepata haki kwa imani. Kukubaliana na kile Mungu amefanya katika Kristo Yesu, ni kupokea kile alichotupa ndani ya Kristo Yesu. Kumbuka kwamba haki ya mwamini ni haki ya Yesu. Nakumbuka mstari ule wa Korinto wa 2:5 yeye asiyejua dhambi alimfanya nini? Kuwa dhambi. Kwa ajili yetu. Hii sisi tupate kuwa nini? Haki. Maana yake haki tunaipokea ni haki ya nani? Ya Yesu. Yeye amefanywa dhambi ili sisi tupate haki ya Mungu, kuwa haki ya Mungu. Kwa maana yake tunapokea ni haki ya Yesu. Haki hii ni zawadi inayopokelewa katika Kristo. Kwa hivyo mwamini anahesabiwa haki, anaonekana mwenye haki kwa imani tu katika injili. Kwa imani tu katika injili Jambo lingine ambalo tunaliona katika hati na mkataba wa injili. Nini tunapokea? Ni kama muamini ni mtakatifu, yani ametakaswa. Muamini ni mtakatifu, ametakaswa. I, si jambo la kutafuta. No. Ni mtakatifu, ametakaswa. Ni kitu unachopokea unapoamini injili. Ni utambulisho wako, ni hali yako ya sasa. Ndivyo ulivyo ndani ya Kristo. Ni mtakatifu, umetakaswa. Hapo apasua apasua kuanza kuona inawezekana ina, kwa, kwa kuna watu ni watakatifu na wewe sio no ni mtakatifu haupimi kwa maisha yako unapima katika kazi ya Kristo Yesu haleluya wakorinto wa kwanza 6:11 wa 
Wako nitakuwa kwanza sita kumna moja. Asa na baadhi yenu mlikuwa watu wana mna hii. <laughs> baadhi yenu mlikuwa watu wana mna hii. Lakini mlioshwa. <laughs> Napenda maneno haya. Lakini mlitakaswa. Lakini mlihesabiwa haki. Mlikuwa watu wana mna hii. Lakini mlioshwa. Lakini mlitakaswa. Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sio mlihesabiwa haki katika kutembea kwenu kwa wadilifu. No, mlihesabiwa haki katika jina la nani? La Bwana Yesu Kristo na katika roho wa Mungu wetu. Neno Oswa pale of course neno lile la Kigiriki Apollo. Of course unasema Apollo. Unatamka Apollo. A P O L O U O. Ni maneno mawili, hapo na lo. Au lo neno hapo linamaanisha mbali na wakati neno lao linamaanisha kuosha kwa apolo au apoluo linamaanisha kuoshwa mbali na au kuoshwa kutoka katika kwa maana yake nini walioshwa mbali na nini katika kutoka katika nini unaona msali wa tisa kwenye mtadha anasema au amjui ya kwa wadharimu hawataurithi ufalme wa Mungu msidanganyike washelati hawataurithi ufalme wa Mungu wala waabudu sanamu wala wazinzi wala wafilaji wala walawiti wala wevi wala watamanio wala walevi wala watukanaji wala wanyang'anyi na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii lakini mlioshwa kwa hiyo mmeoshwa kutoka katika katika mabwa haleluya mbali na hayo kutoka katika hayo si kazi yako wewe no ulioshwa si kwamba ulibadilisha tabia no I, si matokeo ya badiliko la tabia no ni kutengwa mbali na ni kuwekwa mbali na kutofauti kutolewa katika hayo maana ke si asili yako tena. Haleluya. Mlioshwa kutasema lakini mlioshwa mlitakaswa mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika roho wa Mungu wetu. Hapa Paulo anataja matendo mengi. Hata hivyo lengo lengo liko kwenye msalimu wa kuna moja. Hasa na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Yanaelejelea hali yao, status ya zamani. Hali yao, status ya zamani. Kumbuke, um of course unaposoma vizuri unapata uelewa mzuri. Msali huu au maandiko haya fungu hili la maandiko kuanzia wakati wa kwanza 6 9 8 7 kija huko usiposoma vizuri unaweza kufikiri vingine tofauti tunachoambanisha. Ni kama garatia 5:21. Sema kama nilivyokuisha kuonya mapema kwamba watendao mambo hayo hawata urithi ufalme wani. Na watendao mambo hayo <laughs> ikiwa kama inaongelea watu na matendo yametemkwa pale uongo uchafu uzinzi washalati uchawi fitna usuda si ndivyo eh na mambo yafanana nayo na maana yake list ni endless <laughs> haleluya list ni endless eh na ukijipima katika hayo hata umeokoka mpaka wapi unajikuta alafu msali unakuwa unasema kwamba kama nilivyokuisha kuwaonya na kurudia tena watendao mambo au yanayofanana hawata urithi from among so you can have a confusion so confusion inakuja kwa sababu wafasiri wanaonyesha kama vile ana discuss watu lakini anazungumzia status nature anazungumzia hali ni kama kusema kile kitendacho au kinachozalisha mambo hayo si sehemu ya ufalme wa Mungu ile neno kurithi pale kenomos linazungumzia part to be part of au part of ni kama eh, eh, ni, eh, ni kama kuwa, kuwa sehemu ya kwa anachomaanisha ni kwamba kile kinachozalisha hayo kinachozalisha nini uongo au sio eh uchawi uchafu uasherati na vitu gani azuzie ile nature ule utu wa dhambi eh ule uh, mate, ile, ile, ile asili ya mwili si sehemu ya nini ya ufalme kwa lugha nyingine si sehemu ya roho ama si mazao ya roho ndio maana kwa anajadili anasema enendeni kwa roho kwa mwenendo ni wa nini katika roho hamtatimiza tamaa si ndivyo si ndivyo alafu anasema ya kwamba matendo ya mwili ni haya maana yake product matokeo matunda ya mwili mwili sio huwa damu na nyama mwili hausikia sila ni utu wa ndani usio kwa umebadilishwa usio na roho ya Mungu sio kwa na uzima wa Mungu kwa anasema matendo ya mwili ni dhahiri anayataja maana yake mazao ya mwili matunda ya mwili au kile mwili wa utu wa kale unachozalisha ni haya ndio imetajwa pale kwa huo utu wa mwili anakuambia si sehemu ya nini ya ufahamu afa kwamba tunda la roho ni maana ke mazao ya roho the product of the spirit mazao ya roho ni upendo utu wema maana utu wa Mungu ndani yako ama roho wa Mungu ndani yako anazalisha haya 
Kwa manaka anatofautisha kati ya asili ya mwilini na asili ya nini? Ya roho. Anazungumzia nature mbili na anakueleza kwamba haya mambo ama hiki kinachozalisha haya si sehemu ya nini? Ya ufalme. Si sehemu ya roho. Manaka si tuna la roho. Haleluya. Kwa the same na hapa katika Korinto wa kwanza 39 hapo anasema kwamba mtu ya kuwa wadhalimu si watu. Tangamoto hapo tu ni neno ni maneno ambayo viwakilishi ambao vingi kwenye kigiriki kiwakilishi hicho kinaweza kutumika kuelezea vitu na pia kuelezea watu. Kwa maana yake mfasili yuko katika libati ana uhuru wa kuamua achague. Iko kiwakilishi akiweke kama kinaeleza watu ama vitu. Kwa inategemea maelewaje muktadha. Tuko pamoja? Kwa katika muktadha huu ni sasa na wagenda cha 521. Anazungumza juu ya yale ambayo si sehemu ya falme Mungu. Haleluya. Ndio maana asiamini yoyote hata awe na matendo mema kiasi gani anaitwa mwashalati mzinzi mwongo mchawi eh mlawiti yani mambo yote yanayozalishwa na nini na na, na utu wa kale usio ule ambao ni unregenerated unregenerated uh, uh, ule utu sio za labda ya pili utu wa dhambi mambo yote yanayozalishwa na utu wa dhambi ni lebo ya asiamini kwa ni habari ya nature na si mwenendo kwanza amen kwa hiyo hata mtu ambaye mtu ambaye hajaamini akiwa mwadilifu kiasi gani hamfikii hata kidogo na hawezi hata kukaribia asili ya mtu aliye ndani ya Kristo na ni mkosaji ndio anasema unaelewa anachosema uadilifu pasipo Kristo ni uchafu kwa Isaya anasema ya kwamba matendo yetu yalikuwa kama vazi matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama vazi utiwa nini unajis Matendo mema mbele za Mungu pasipo imani katika Kristo Yesu ni unajis. Kwa mtu ali asiamini hata awe mwema mwema kiasi gani. <laughs> Haimbadilishi kwa sababu atakuwa anafanya maigizo. Anaigiza kama mwana wa nuru wakati kwa asili yeye ni mwana wa nini? Wa giza. Haleluya. Wakati mtu aliamini ambaye yuko ndani ya Kristo ikiwa anatembea katika matendo ya mwili maana anaigiza kuwa wa mwilini wakati yeye ni mtu wa nini wa rohoni are you getting it ndio maana yakobo katika kitabu kile cha yakobo sura ya pili anazungumza pale kwenye misali ya 20 22 na mbili kuendelea mbele pale anasema kwamba anazunguza juu ya mtu yule ambaye anaenda kwenda kwenye kioo anajitazama alafu anaondoka anasahau jinsi hasa ni mtu mpumbavu ole anasema hali ya kijidanganya nini nafsi ni mwana Yaani kwamba muamini katika asili yake anaacha kutembea katika asili yake ya haki na utakatifu. Anaacha kutembea katika asili yake aliyoumbwa katika Kristo ambayo inazalisha matendo mema, utu wa ndani unazalisha upendo utu wema na nini? Anatembea katika mambo ya mwilini. Anasema huyu mtu anajidanganya. Ile neno kujidanganya ni neno paragizomai. Halina maana unajidanganya umeokoka. Leo some time tulikuwa zamani nilikuwa nanyuka na yeye anasema mnajidanganya tu. Umeokoka. Umeokoka wewe. Yaani ukichemka kwa <laughs> maonyo fulani wewe kufanya shoti mmoja hivi <laughs> ikao nikaitwa hizo kikao kabia unijidanganya umeokoka <laughs> akisaiti nini inasaitiwa yakobo hiyo unajidanganya wewe wewe sikuwa umeokoka angalia hicho ulichofanya umeokoka nini umeokoka nini aliyeokoka hafanyi kamigo unajidanganya tu kwamba una Mungu una Mungu hey! no Lile neno paragizo mali lina maana ya kufanya drama ni kama mtu anafanya maigizo you are acting beside yourself. Kwa anachosema Yakobo ni kwamba mtu aliamini anapotembea katika mambo ya mwilini <laughs> anapitend analeta unafiki tu huyu. Huyu brother au sister ameamua kuwa mwehu mwehu, ameamua kufanya maigizo sio asili yake. Ni kama mbwa anapoanza kulia kama ngombe. Oh, <laughs> wewe ni mbwa. Acha maigizo. Wewe ni mimi ni asili yako kubweka akumfanya au ngombe anapobweka kumfanya awe mbwa mtu akaanza kuruka ruka kama nyani akaweka na akafunga na mkia nyuma hapo anaruka kama nyani na, mik, na mikono yani mikono na miguu anaruka na japu japo kwenye miti anakuwa nyani kwa sababu hiyo no tunamjua asili yake huyu ni mwanadamu haya mengine anofanya nini ni maigizo pala agizo mai haleluya so kinacho discussiwa ama kinachojadiliwa ni asili na ninachozalisha kwa kinachoanza ambacho Mungu anafanya ndani ya mwamini ni kudili na asili yetu tulipoamini injili. Alitubadilisha tukawa na uzao wake ndani yetu. Tukawa na uzao wake ndani yetu. Tukawa na roho wake ndani yetu. Tukawa na asili yake ndani yetu. Ndio maana nasema kwamba kila aliyesaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi. Maana ndani yake hapazalishi dhambi. Maana yake mwamini akitembea katika macho 
na mwili ni kutoka kwenye ushawishi wa nje sio kutoka ndani yake hazalishi matendo ya dhambi kutoka katika utu wake wa ndani maana mzao wa Mungu unakaa wapi ndani yake haleluya sio Mungu unakaa ndani yake kwa sababu baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii yani nature haleluya asili mlikuwa namna hii ukisoma kitabu cha ufunuo anasema ndani yake anasema kama bali waoga unakumbuka ile verse eh bali nini waoga na nini tena na wasiwaamini alafu wachawi waongo wazinzi wa vilaji walawiti sio wa nini watamani makorokoro yote anataka ya bali lakini hayo yote yako kumuelezea mtu mmoja tu ufaeje asiame kwa andiko lile ambalo ulisoma hivi bali waoga ambao ndio wasiwaamini yani wachawi Yaani ni ma, yani zile zile atribu zote zinaelezea mtu huyu mmoja mtu asiamini katika Kristo Yesu mtu ambaye ana asili ya upya na uzao wa Mungu ndani yake ana lebo hiyo ana lebo hiyo hata awe ana vabu ana vabu ubui mpaka chini ametembea amenyoka hivi katika maadili ah, anaitwa mzinzi na mwashalati ni lebo yake ni nature sisi tumekuja katika nature nyingine hasa bali hasa na baadhi yenu mlikuwa watu ni ni hiyo ni nini hiyo ni status yako hiyo ni nature mlikuwa watu namna hii yanarejea hali yao ya zamani zingatia neno mlikuwa maana sasa hivi sivyo lakini anaongelea na anaongea na, na wakorinto waliokuwa na show za kutosha bali church walikuwa na issues eh kulikuwa na matters katika kanisa la korinto matters in korinto eh kulikuwa na issues katika kanisa la korinto anasema lakini anawazungumza kwa ujumla wao hasa mlikuwa wa namna hii hali yao ya zamani zingatia mlikuwa ni patents ameitaja katika hiyo hali katika misali iliyopita anasema msizo wa katika hali yao ya sasa kama walioshwa waliotakaswa waliohesabiwa haki neno takaso of course neno hagiazo pale ni neno limechukuliwa kwenye maneno mawili of course neno mzizi mmoja hagioni au hagios linamaanisha kutenganisha kufanya takatifu weka wakfu na kuwekwa kando hagioni au hagios mzizi wa neno hagiazo linamaanisha kutenganisha kufanya takatifu kuweka wakfu au kuwekwa kano kwa sababu lakini mlitakaswa maana yake ni mlitenganishwa <laughs> mlifanyaje mlifanywa watakatifu mliwekwa wakfu takatifu haimaanishi isiyo na kosa nikichowekwa kwa pekee na maalum cha tofauti kwa tulitenganishwa tulibaguliwa pembeni tukafanywa uzao wa mteule tukatofautishwa tukafanywa watakatifu kwa kimsingi ninashughulika na kutunza to keep unakitunza kitu unakihifadhi katika namna ambayo ni tofauti na, 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 na kitu kingine hili neno of course limetumika na popia katika bandiko yafuatayo waefeso 5:26 waefeso 5:26 anasema ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno hili neno alitakasi ndio hilo neno eh lilotumika pale eh takasa kutofautisha kuweka wakfu kutenga haleluya alitakasi na kulisafisha kwa maji katika neno ni nani anayetakasa eh eh kumbuka pointi tunasema muamini ametakaswa ni mtakatifu yani hiyo ni asili yake nature yake asiamini hata vuruga aji, aji, aji kipu bize na namna gani kwenye matendo mema yeye haitu aliyetakaswa haiti aliyeoshwa sio brand yake hiyo ni brand ya watakatifu ni brand ya waamini ni watakatifu kwa poa tanapoandikia wakorinto wale wenye show za ajabu ajabu kanisani wote anaanza kwenye sura ya kwanza kitabu cha wakorinto wa kwanza anaanza kuongelea wateule waliotakaswa <laughs> haleluya eh walioitwa wao watakatifu wanasema kwa wanaitwa watakatifu collectively ni asili yao afu mbele anasema ya kwamba sisemi na ninyi kama na watu wa rohoni bali kama na watu wa tabia mwilini unaona hiyo kitu Yaani anazungumza na watu ambao kwa asili ni warohoni lakini wanatembea katika nini mwili? Hata kwa sasa nyinyi kama watoroni. Maana nyinyi sio wa umirini kwa maana kwenu kuna fisida, kuna kuna usuda, kwenu kuna fitina, kwenu mnafanya vina hivi sasa. Ninyi mmetembea kama watu wa nini? Sio wa mwilini kwa asili, ila wametembea kama. Ni tashbihi hiyo au simaiz. Kama. Kwa ukisha sema warohoni afu wa umirini, maana hiyo ni ni ile lugha ya picha inaitwa oxmoron unaongelea vitu viwili ambavyo viko kinyume kabisa kwa wa, kwa asili ni warohoni lakini walitembea katika mwili kwa anawaonya na kuwarekebisha lakini brand yao wao ni watakatifu 
Asa meni makusuri ya chakasa na kulisafisha kwa maji katika neno. Wata sonike wa kwanza tano shina tatu. Pua metumia tena neno neno. Tasonike wa kwanza tano shina tatu. Asa mungu wa amani mwenyewe, awatakase kabisa. <laughs> mungu wa amani mwenyewe, awatakase kabisa. Nanyi na sizenu na rozenu na milienu. Muifadhiwe mwe kamili, bila lawama, wakati wakuja kwake, buwana wetu yesi kuisa. Urakumbo wetu yezunza, lina neno kasama, lina kitu cha kufanya na kuifadhi. Kutunza, keeping. Anasema muifadhiwe mwe kamili bila lawama maana umetenga kitu umekiweka wakfu kitu umekihifadhi umekiweka tofautisha na vingine sasa mwe kamili bila lawama wakati kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo So ukianzia hapa moja tutasanike tano shina tatu Mungu ndiye nani mtakasaji Muamini aweze akakaa anasema anajitakasa Ukisema unajitakasa umeingilia kazi ya Mungu Unajitakasa na nini Sasa anajitakasa na damu umeitoa wapi damu Nani alikupa damu? Nani alikupa mamlaka ya kutumia damu? Damu haitumiki na mtu yeyote. Umeitoa wapi wewe? Ni kazi ya kuwa ni mkuu kutumia damu. Ama dhabihu, kuitoa dhabihu, kushughulika na mambo hayo. Wewe umetoa wapi na maagizo ya sasa ninajitakasa? Mm-hmm. Hakuna mahali mwamini anaagizwa ajitakase. Hakuna mahali mwamini ni kazi yake kujitakasa. Ni kama mtoto wa miezi mitatu, mitano, nane amefanya mambo ya uharibifu katika mwili wake, alafu anajaribu kujitengeneza na kujiosha. Uh, what he would be doing? Atakuwa anafanya nini huyu? Kama sio kujichafua zaidi usoni na nini na kila sema anakuwa You can't do that work. Kazi ya kutakasa ni ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Kama tungekuwa tunajua kujitakasa, mm, usingekuwa na haja ya Kristo kuja kwa ajili yake. Kwa Mungu ndiye anayetakasa sema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. We gonna see this clear. Awatakase kabisa. Nani? Asa nafsi zenu na roho zenu na mili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama. Kwa Mungu ndiye anayetuhifadhi kwa nini? Kamili. Bila nini? Lawama. Wakati wa kuja kwake Bwana, yani Kristo alipodhihirishwa, Mungu alikuhifadhi ukiwa nini? Kamili. Bila nini? Lawama. Amekutenga, amekutakasa, amekutofautisha. Amekuweka wakfu. Haleluya. Ni kazi ya Mungu mwenyewe. Waebrania 2:11 pia nashuhudia. Asa maana yeye atakasae na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii hao ni haya kwa ita ndugu zake. Yeye atakasae. So there is one who is sanctified. Kuna yeye atakasae. Sio hao wanaojitakasa. No! Yeye atakasae. Bali yeye atakasae. Anasema bali yeye maana yeye atakasae na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja kwa ajili hii au ni haya kuwaita ndugu zake kwa katika mtazo kusoma katika msari wa nane, ni dhahiri kwamba Yesu ndiye mtakasaji hivyo haibadiliki kuwa muamini amefaje ametakaswa katakaswa na nani ametakaswa na Kristo waebrania kumi kumi waebrania kumi kumi anasema katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu hebu sema mara moja tu mara moja tu asema mmepata utakaso it means muamini amepata is something ana possess ni kitu anamiliki anamiliki nini utakaso mmepata maana yake ni kitu ambacho ni done deal kimekwishafanyika sio kitu unatafuta kila siku sio kitu unaangaikia sio kitu unatoa milimani sio kitu unafungia na kuomba sio kitu ambacho unalipia fedha no umepata utakaso Anasema kwa kutolewa kwake mwili wake mara moja tu. Once and for all tumepata utakaso. Hebu sema nimepata utakaso. Nimepata utakaso. Asa katika mapenzi hayo. Ukisoma mapenzi yako katika mtadha ni kutolewa kwa dhabihu yake. Haleluya. Mwili wake pale msalabani. Asa mmepata utakaso. Mmepata utakaso kwa kutolewa sio kwa kuomba. Ah ah. Mmepata utakaso sio kwa kulia usiku. Mmepata utakaso sio kwa kunyunyiza damu ya Yesu. Ye damu, naita damu, inizakase asubuhi, damu inataka kwa nini usemke asubuhi ukasema Asante Yesu kwa damu yako nimetakaswa. Asante Yesu katika wewe nina utakaso. Ah, ah yani naita damu, damu nitakase, damu nioshe. Ndio kuingilia majukumu ambayo yakuhusu. Niko to kuamini. Kuomba utakaso kila siku ni moja indiketa ya kutofanya Yaani huamini kile ambacho kimefanyika juu yako. Hujapokea kilichofanyika juu yako. Hujapokea utakaso. Yaani hujakubali kwamba damu ya Kristo imekuosha kabisa. Tunaona damu ya Kristo ni kama dhaifu. Ukimwambia mtu uhitaji kutumia damu ya Kristo ili u, kila siku ili uwe mtakatifu, ah ah, damu ya Yesu 
sina nguvu. Wewe ndio unaonyesha ni dhaifu. Kwa sababu hiyo damu unataka kila siku ilivyofanya asubuhi haikutosha. Ilivyofanya mara moja msalabani haikutosha. Ni kama damu za mbuzi na mafahali za agano la kale ambazo sikuweza kabisa kuondoa dhambi walihitaji kuzitumia kila leo walihitaji kutumia nini kila mwaka of course tena agano la kale kwa kutumia kila mwaka lakini wakristo wa leo wanatumia damu nini wao walifanya mara moja na yani Israel kuhana alikuwa kimaliza ile ile shughuli yake pale ndani <laughs> akimaliza they go at peace one year wanaja we are free one year everybody is busy nobody anaanza kuwaza siwi dhambi ah they are good with god one year amen amen So wana renew mwisho wa mwaka tena. Huo mmoja kisa ndio wanaenda tena kurenew kwa damu ya fahari na mbuzi na, na ngombe mwaka mzima. And then you come today. Damu ya Kristo unaidogodesha na kuifanya dhaifu kiasi hicho kwamba yani haikutosha. Inabidi nijimwagie asubuhi, nijimwagie mchana, nijimwagie na usiku. Huko ni kutokuamini. Hebu sema nakataa kutokuamini. Kutokuamini kupatikana ni nani yangu. Natembea katika imani na kubali kipawa chake na kubali dhabihu yake kwamba kwa mara moja ili nyosha kabisa ili nitakasa kabisa imenikamilisha hata milele haleluya haleluya asema mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu <laughs> tena wanaiba mara moja tu mara moja tu <laughs> haleluya mara moja tu mara moja tu so dhabihu ya Kristo ni mara moja na hata utakaso wake wa kila muamini ni nini mara moja muamini katakaswa mara moja kwa njia ya ya Yesu hii sio kazi endelevu ameket alipomaliza utakaso na kutakasa akafanya akaket kimsingi alitakasa kabla hujazaliwa kwa hiyo ukiamini tu unapokea utakaso uliotolewa katika dhabihu yake ukifikiri dhambi zako za kesho hazijakuwa dirt maana yake hata dhambi ambazo ulikuwa unafikiri ulitakaswa kwa alikufa zamani hujazaliwa so utahitaji kama dhambi yake mara moja itoshe utahitaji afe tena kwa ajili yako maana alikufa wakati wa kina Yohana na kina Petro walikuepo so kama dhambi yake itoshe mara moja kwa dhambi za ulimwengu za upita zilizopo na zinalokuja maana yake wewe uliyezaliwa leo you need Jesus to come again and die for your sins but if you believe kwamba dhambi yake iliyotolewa miaka 2000 na zaidi iliyopita ili kutakasa maana yake uamini kwamba ilikutakasa na dhambi za kesho na za kesho kutoka sababu what is the difference Tofauti ni nini? Kama ukutakasa dhambi zako za miaka 30 iliyopita, kwa nini sema kutakasa na dhambi za miaka sabini ijayo wakati hii miaka yote imetokea kwenye kipindi ambacho ni mbele zaidi ya kazi kwa imefanyika. Lazima tufikiri sawa sawa. Neno la katika tunasema kuelewa pia mambo ya mama, kuelewa neno la Mungu unahitaji pia uwe na kitu chako na chenye kile timamu. Toka pamoja. Kichwa kama reasoning yako imekaa ya ajabu ajabu, ni vigumu sana kuelewa na haya. Yaani hata tukuombe tu badilika. Yaani cheese hawezi kuelewa haya. Kwa sababu cheese hawezi kuelewa lugha la lugha kilaishi. Anaelewaje? Mtu ambaye hayuko timamu. Eh? Kwa sababu kama unaambiwa alikufa kwa ajili ya dhambi, alafu unaanza kutaka ufikiri kwako, unaona kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi za zamani tu. You need surgery, head surgery. You need head surgery. Wewe alikufa hujazaliwa. Alafu huamini kwamba zambi zako za kesho zilikuwa inclusive. Hiyo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Huwezi kaendea kwenye kazi. Unajua amna amna kazi ya kuchosha kama kila siku jiona unastahili mbele za Mungu. Ni kazi ya kuchosha kama nini? Kila siku unaenda mbele za Mungu baba, ninaomba, nasogea kwako, naomba rehema, naomba damu, ishuke, ili takase, ninayojua, nisiyojua, niliyowaza kwa vitendo, kwa manyonga. Yaani kuna ni hayo ni maombi ya hofu hayo ni maombi ya sio ya sio ya mtu wa imani huyu mtu akuamini katika kazi ya Kristo huyu mtu hajaamini nguvu ya dhabihu ya Kristo Yesu na kitabu cha Hebrewia kinatofautisha ukuu na ubora wa damu ama dhabihu ya Kristo tofauti na dhabihu iliyotolewa na makuhani katika neno la kale anasema wale walifanya kila mwaka lakini huyu <laughs> dhabihu yake mara hii mmoja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Okay, Ukienda kusema pale 10:14 tu kwenye asema amewakamilisha hata milele. Au unaweza hebu sema nimekamilishwa hata milele. Mimi nilitakaswa. Kwa dhabihu ya mara moja. Kwa dhabihu ya mara moja. Kwa dhabihu ya mara moja. Nimekamilishwa hata milele. Nimekamilishwa hata milele. Kwa ukiamka asubuhi wewe ni mtu wa namna gani? Uliyekamilishwa hata milele. Uliyetakaswa kabisa. Si unayetafuta utakaso. No, uliyetakaswa tayari. Si unayeomba utakaso. No, 
uliyetakaswa tayari so muamini katika injili ana mkataba huo kwamba alipoamini amepokea nini utakaso it's a done deal ni chama moro limeisha hilo hiyo imeisha fanya mambo mengine unafikiri kwa nini wakristo wengi wako huu kristo wa miaka hii unafikiri kwa nini uko productive kama ukristo wa wa kitabu cha matendo mitume tuko busy kudili na hatia Yaani hatuna na amani na nguvu ya kwenda kufikia ulimwengu na kuwatangazia msamaha wa Mungu na kuwatangazia habari za Mungu. Tunawaza dhambi na makosa yetu. Tunajishtukia akija atarudi, akirudi nitaenda ama si. Yaani ukisha kuwa na hofu ya maneno huwezi kuwa effective. Huwezi kusema matunda. Huwezi kubiri injili kwa jasiri. Unahubiria injili kwa jasiri una uhakika na we mwenyewe unaenda wapi? But now we preach this gospel with gusto, with energy because we know and we are sure that we are saved and nobody can change it. Hallelujah. Tumeokolewa na hakuna mtu anaweza kubadilisha hiyo. Tuna hati na mkataba wa injili. Kwenda kuhubiri injili wakati Mungu hajaweka hakikisho. Ah ah, bora nikawe tu nakata viuno kwa diamond nipate hela. Yaani niwe dancer. Ni bora nifanye hiyo kazi. Kuna kwenda kuhubiri injili au wokovu mpotevu. Wokovu ambao hauna uhakika Mungu mwenyewe haeleweki. Leo anaweza ka change. Ah ah, I can't do that. Ningebaki migodini nafanya mambo ya madini. Ningebaki na kutafuta hela. Na spendi na mke wangu tutakuwa na Dubai na wapi? Kuliko kutoka nje unahubiri kitu ambacho wewe mwenyewe una uhakika. Yaani niwahubirie watu wataenda mbinguni, watasamehewa, mimi mwenyewe sina uhakika. Am I crazy? So that's why katika generation hii Ukristo uko effective kati ya kuwaleta watu kwa sababu wenyewe una mashaka, haujajua, hauna assurance, hauna uthibitisho, hauna uhakika na kila ambacho Mungu ametoa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ndani ya neno lake kuna hati na mkataba, ni amina na kweli, kuna uaminifu wake, kuna integrity ya neno lake. Kwamba badiliki, akisema una uzima wa milele, una uzima wa milele. Akisema umetakaswa, umetakaswa. Asa kwa dhabiu ya mara moja amewatakasa, amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Hallelujah. Glory to Jesus. Yes. Na hivi anasema Wakorintho wa kwanza moja mbili. Wakorintho wa kwanza moja mbili. Asa kwa kanisa la Mungu liloko Korinto. <laughs> Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. <laughs> Walioitwa wawe watakatifu. Keta kayaba. Walioitwa wawe watakatifu. Anawaandikia Wakorinto, watu waliokuwa na mambo mambo bado, wana changamoto za kitabia, lakini anawaambia anasema hivi, wale walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaolitea jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Na kimsingi unaposoma katika maandiko ya asili, hii walioitwa wao, hii wawe haipo. Kwenye keja hivi anasema called to be. B haipo. B iko italicized. Maana kimeongezwa na wafasiri. Wao walijua na kusaidia. Wacha sometimes wafasiri kwa nia njema walijua wanatusaidia wakitongezea B. Au wawe. Ah, haipo. Kwa sababu ilikuwa wakati mwingine watu wanapata kidogo mashaka. Kwa mimi inawezekanaje kabisa kabisa ikawa hiyo wewe mtuweke wawe. Ah, ah. Walioitwa watakatifu. Hebu sema walioitwa watakatifu. Kwa maana yake Paul anawaambia wa Korinto kwamba kwa kanisa la Mungu leo Korinto wale walio takaswa watakao takaswa ama walio maana yake wametakaswa wanaitwa walio takaswa asema katika Kristo Yesu walioitwa watakatifu so wawe watakatifu no katika Kristo umeitwa mtakatifu asa pamoja na wote wanaolitia jina la Bwana Yesu Yesu Kristo kila mahali Bwana wao na wetu haleluya haya mafungu yote mawili yanatumia neno takaswa limetumiwa wakati uliopita kumlejelea muamini wakati uliopita sasa rudi watazonika wa kwanza tusovu jambo moja wakati tunamalizia jioni ya leo. Watazonika wa kwanza tutuma 5:23. Watazonika wa kwanza 5:23. Anasema, Mungu wa amani mwenyewe. <laughs> I love this. I love this. Asa Mungu wa amani mwenyewe. Hebu sema Mungu wa amani mwenyewe. Afanye nini? Asa awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na mili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ukisoma hapa ni kama poa nao anafanya maombi yani kama ah hajatakaswa. Kwa anaomba Mungu wa amani awatakase kabisa. <laughs> it's like a prayer. It's something is yani it's like something you have to attain. Ni kama kitu ambacho unatakiwa upewe usaidi sasa Mungu naomba Mungu awatakase kabisa. It's like you aujatakaswa ila utakaswe kabisa. Sasa ninaomba Mungu awatakase kabisa. Hapo hawaifazi salama basimu mawa. No, it's not your prayer point. Sio maombi. And you can you can only know this by study. 
Ni kwa kustadi tu utajua hiyo. Kwa poa kuwa naomba kwa jemu amini kutakaswa. Bale alikuwa naelezea utakaswa wa mungu kwa mba ni utakaswa ulio fanyika tayari. Ulio kamili kabisa. Neno kabisa bale. Limetazio kutoko kwenye neno lile la kigiliki. Holoteles. H-O-L-O-T-E-L-O-E-S. Amboli na maanisha kikamilif. <laughs> kikamilif. Hii ni zao la neno la kigiliki teleos. T-E-L-O-E-I-O-S. Eh, T E L O E I O S. Kwa hiyo maana yake holoteles unaipata kutoka kwenye neno teleos. Linamaanisha kamili. Kwa hivyo neno holoteles linamaanisha kikamilifu au kufanyika kwa ukamilifu kabisa. So Mungu ha, hutakasa kabisa kikamilifu. Mungu hutakasa kabisa alafu haibakizi mahali panapohitaji kuendelea kutakasa. Hapana. Mm. Kwa inapaswa kuzingatia kwamba Paulo akusema Mungu amani mwenyewe atawatakasa kabisa. Baada yake alikuwa anasema hivi, Mungu amani amewatakasa kabisa. That's it. Za mjengaji anabadilisha Biblia. <laughs> Pastor anabadilisha nini? No. Anabadilisha neno la Mungu. I'm not changing the word of God. I'm changing the word of translators. Amen amen. Ninabadilisha maneno ya walio fasidi kutoka katika lugha ulizo kuletea wewe. Kwa sababu tunasema translations ama fasili za Biblia ni interpretation. Ni maana walioipata wao wakakuandikia kwenye lugha yako. So if they miss it <laughs> you're in trouble. Hallelujah. Kama walikosea unapokea kama wakupata vizuri muktadha unapokea na maneno katika lugha za asili <laughs> si hayakuwa rahisi tu. Na wakati mwingine Inataji wele mkitaza mzima vizuri kabisa. Ili uweze kujua utumie neno gani chewa. Wakati ulepita uliopo ni muhimsa. Aleluya. Aleluya. So haikuwa kazi laisi. Kwa tunashukuru kwa kazi ambao kuba kabisa wamefanya. Nasi tunafanya wa madogo madogo tukuyaweka sawa. Na usisahau kwa mba wafasili wa biblia. Sio wote walikuwa wame, wame, sio wote wame wakoka na anarona walikuwa wame, wame, wanalijua fundisho kwa likuwe. Kwa mba mejeni, they know doctrine. Ah. Wengine ni wa, ni wa, wengine hata wa, wa, sio ni walikuwa maprofesa ambao waamini hata waamini hata Mungu ni wataalamu tu wa lugha ya Kigiriki na na Kiebrania wasomi watafiti wamefanyika kwa wanatafsiri maneno kwa wakati unafikiri kwamba kila kitu hapo ndani kijele hii imeandikwa usipunguze wala kuongeza maneno ya kitabu hiki kitabu chenye ni ufunuo ndio kwa nasema usipunguze wala kuongeza maneno ya nini? Haleluya. Na hatupunguzi wala kuongeza neno la Mungu alisi. Ama la katika asili. No, tunapunguza ama kuongeza ufasiri uliofanyika. Amen amen. Kwa sababu katika ufasiri wenyewe wameongeza maneno mengine ili kuelezea neno hili moja ambalo walikosa neno la moja kwa moja kuweza kuelezea. Ni kazi ya ufasiri. Kwenye unapotoka lugha moja kwenda nyingine unaweza ukakuta Hauna neno moja inaloshibisha maana katika lugha ya asili. Kwa una wafasiri wako wanalazimika kutumia maneno mawili matatu au manne au lilo karibu kuelezea neno moja. Na wakati mwingine wana miss kabisa wanabidi kuandikia wewe ukifikiri ni Kiswahili kama kilivyo lazima upote. Haleluya. So, Paulo anasema Mungu amani mwenyewe Mungu amani amewatakasa kabisa. Na hii inasisitiza ukweli kwamba Paulo hakuwa na muomba Mungu afanye utakaso huo. Petro pia. Wanaka kwanza Petro sura ya 2 9. Waraka kwanza Petro sura ya 2 mstari wa 9. Kumbuke tuna discuss ili jambo linalosema kama muamini ametakaswa. Muamini ni mtakatifu. This you should know. You should have assurance in it. Unapaswa kuwa na uhakika kabisa, hakikisho katika hii. Hupaswi kuwa na kitu cha mashaka katika jambo hili. Otherwise imani yako itakuwa haijajengeka katika msingi ambao ni Kristo. Utatupa huku na huku kama mtoto mchanga unapeperushwa huku na kule kwa hofu ukifikiria kwamba huku jengwa katika Kristo katika msingi wa imani. Anasema bali ninyi Petro wa kwanza miri tisa. Bali ninyi ni msao mteule ukuhani wa kifame. <laughs> Taifa takatifu. Hii ni asili, isn't it? Hii ni nature. Anazungumzia breed, species fulani ya watu. Anasema ninyi ni mzao, it's a special breed. Peke anasema ni mzao mteule. Hmm? Mzao mteule. Ukuhani wa kifame, taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu mpate kusangaza fadhili zake ye aliyewaita mtoki zani kwa njia tena yake ya chapo. Neno takatifu of course neno hakios. Na mzizi wa neno lile hakiaso kama lilivyotumika bana juu linamaanisha kukiona kitu kama kitakatifu yani kuweka kando. Ni kukitakasa. Ni kukitoa kimaalum. 
ni kuitofautisha. Kwa muamini ametofautishwa. Muamini amewekwa kando. Ni uzao mteule wa yani, ni tofauti na uzao mwingine wa kibinadamu. Ni spishi nyingine. Haleluya. Tofauti. Kwa Petro anasingatia ukweli kwamba kila mtu katika taifa hili anaweza kutaka taifa takatifu alolirejea katika mtadha amefanywa mtakatifu na kazi ya Yesu. Si matokeo ya vitendo vyake, amefanywa mtakatifu na kazi ya Yesu. Kwa hiyo utakatifu haulejelei kutokufanya makosa. No, badala yake ni kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo tunasema huyu ni mtakatifu maana yake amewekwa kando kwa ajili ya Mungu. Ametengwa kwa ajili ya Mungu, ni mali ya Mungu. Haleluya. Ehe, ni wa Mungu huyu. Si asiyefanya makosa. No, this is for God. This is for God. Katika maandiko ya la kale, vitu ambavyo, vitu tu vitu, things, vyombo ikaluni vilitoa vitakatifu kwa sababu gani vilitumikwa kwa ajili ya shughuli za kiungo. Siku ambayo ilitengwa kwa ajili ya shughuli za Mungu ilitoa takatifu, sabato takatifu, pasaka takatifu. Ni siku tu hiyo inaitwa takatifu. Maana imetengwa, imewekwa kando nje na siku nyingine. Siku nyingine wanafanya mambo mengine lakini hii ni takatifu maana ni maalum kwa Bwana. Haleluya. Mbuzi na kondoo waliitwa watakatifu. Sasa mbuzi na kondoo ni mtakatifu na mwanamke. Ni kama ametengwa, alitofautishwa huyo mbuzi kwa ajili ya shughuli kwa Mungu. Mambo ya ibada kwa Mungu mtakatifu kwa Bwana. Haleluya. Watu wenye dhambi katika eneo la kale, waliovika mavazi ya kiwani, wakaitwa watakatifu kwa Bwana. Si kwamba walikuwa wana makosa. No, walikuwa wametengwa kwamba hawa ni kwa ajili ya Bwana kwa sababu katika utumishi ni kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Tuko pamoja. Kwa neno takatifu haliko na maana ya kuwa pasipokosa bali ni kuwekwa kando ni kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu ni kufanywa maalum kwa muamini amefanywa mtakatifu wakaanza kwanza 316 wakaanza kwanza 316 hamjui ya kwa ninyi mmekuweka la Mungu na ya kwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu 17 kama mtu akili halibu eka la Mungu Mungu atamharibu mtu huyo kwa maana hekalo la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi okay Ekalo la Mungu ni takatifu ambalo ndilo nini. So we are holy. We are the temple of God. Sisi ni nyumba ya Mungu. Sisi ni makao ya Mungu. We are the temple of God. Muamini na ekalo la Mungu ni takatifu asema ambalo ndio nini. So wewe ni mtakatifu. You see yourself that way. Unachiona namna hiyo. Haleluya. Muamini ametakaswa na amefanywa mtakatifu. Muamini ameifanyia kazi imani yake katika uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu utimilifu wa hadi yake. Waebrania 13:5 anasema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Wokovu ni kazi ya Mungu. Utakaso ni kazi yake na si kazi ya maombi ya mwamini. Si kazi ya maombi ya mwamini. Kumbuka katika kifungo cha maandiko ya Paul, kwenye watazamiko wa kwanza tatu Paulo hakuwa anawaombea waamini ili watakaswe, bali kwa anasisitiza ukweli wa kwamba mwamini amekwisha kutakaswa. Uaminifu wa Mungu uko katika ukweli huo kwamba ametutakasa mara moja na kwa milele waamini wote katika Kristo ambaye alituita. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. So ani baadhi ya mambo na wiki na ukuje tendea kuangalia mambo mengine katika mkataba wa injili ambao ni hakikisho kabisa la haki la, la kazi yake. Ni hakikisho analolitoa katika injili na muhubiri na mpokeaji wa injili wanapaswa kuja katika hiyo understanding. Haleluya kweli kabisa ya kile ambacho Mungu amefanya kile kabisa ambacho Mungu amefanya haleluya kile ambacho Mungu amefanya tuna uo uthibitisho tuna uo uhakika katika injili ni hati na mkataba wa injili ni mkataba haleluya ni mkataba hebu sema ni mkataba ni mkataba usiovunjika tunaposema Mungu ni mwaminifu Mungu ni mwaminifu katika neno lake ikiwa amesema yeye ni mwaminifu ikiwa amesema yeye ni mwaminifu ikiwa amefanya linadumu milele Mungu si mwanadamu hata ajute Mungu si mwanadamu ageuke geuke no neno lake ni amina leo na, na hata milele simama kwa miguu yako nasema sante haleluya <laughs> kwa Mungu wangu nasema sante kwa wema wako